எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோஸ் நான் ஜாவத் பேசுகிறேன் உங்களை திரும்ப சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்பீக்கர் அண்டு இது வந்து ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது ஏன் யூனிக்னு சொல்கிறேன்னா இதோட ட்விட்டர் அந்த மாதிரி ட்விட்டர் வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்விட்டரை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ரொம்ப தனித்துவமாக இருக்கும் அண்டு இந்த ஸ்பீக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது இதோட டிசைன் எப்படி இருக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீக்கரை தயாரித்த அந்த பிராண்டு வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிராண்டு தான் பரிச்சயமான பிராண்டு தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்பீக்கர் இன்னொரு மாடலை வந்து நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணும்போது இந்த பிராண்டை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் இது வேறு எதுவும் இல்லை இது வாஃபடேல் ஸோ வாஃபடேலுங்கிறது ஒரு யூகே பேஸ்டு ஸ்பீக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி அண்ட் இவங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி இயர்ஸாக இந்த ஸ்பீக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அண்ட் இவங்க தயாரிக்காத ஸ்பீக்கர்ஸே கிடையாது எல்லா விதமான ஸ்பீக்கர்ஸும் இவங்க தயாரிச்சிருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட ஸ்பீக்கர் வந்து ரொம்ப தனித்துவம் வாய்ந்த ஸ்பீக்கர்ஸாக தான் இருக்கும் அது டிசைன்லேயும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் சரி பார்க்குறதுக்கும் ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் பிச்சை ஓதுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ண ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இவங்க தயாரிச்சிருக்காங்க ஹோம் தியேட்டர்ஸ் ரொம்ப காலமாக வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பிராண்ட் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பரிச்சயமாக இருந்திருக்கும் பட் இந்த பிராண்டை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடயே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாஃபடேலோட ஈவோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீக்கர் பற்றி தான் இந்த ஸ்பீக்கர் ரிலீஸ் ஆன டைம்லேருந்து இவங்க வாங்காத அவார்ட்ஸே கிடையாது அந்தளவுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸை வாங்கி குவிச்சிருக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் இது ஹோம் தியேட்டரில் நம்ம ஒரு மூவி வாட்சிங்க்கும் சரி இல்லை ஸ்டீரியோ செட்டப்பில் நம்ம வந்து ஒரு மியூசிக் லிசனிங்க்கும் சரி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து உங்களை அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்தளவுக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது நிறைய விதத்தில் மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸோடு இந்த ஸ்பீக்கர் ரொம்பவே தனித்துவமாக இருக்குது அது கேபினட்டோட டிசைனாக இருக்கட்டும் இல்லை டிரைவை வந்து வடிவமைச்ச விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை இதோட ட்விட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே யூனிக்காக இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது வந்து சவுண்டில் எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுங்கிறதும் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியுது இந்த மாதிரியான ஆடியோ ஃபைல் லெவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏவி மேகசீன்ஸில் பார்த்து ரொம்ப உயர்ந்திருப்போம் பட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாலேயே இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் ஸ்பீக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஆஃபீஸை இங்கேயே அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு டெமோவில் வரும்போது அதை ஆடிஷன் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது அண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி கூட ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸில் இவ்வளோ இருக்கான்றது நம்மளுக்கே தெரிய வருது ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதோட சவுண்டில் இருக்கிற அந்த டைனமிக்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இதெல்லாமே இதில் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது அண்ட் இந்த டெமோ செஷனில் நான் தரோவாக என்ஜாய் பண்ணேன் அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்ட் குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான டிசைனில் இது பண்ணியிருக்காங்கன்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வாஃபடேலோட ஈவோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீக்கர் இதை இதோட டிசைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு ப்ரீமியமாக இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ டிசைன் மட்டும் இல்லை இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஒரு த்ரீ வே ஃபுல் ரேஞ்ச் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பீக்கர் அண்ட் இதில் இருந்து இதில் இதோட டிசைனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர அந்த எட்ஜில் வர இந்த கான்டர்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரவுண்டட் எட்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்த டிசைன் வந்து பார்க்குறதுக்கு மட்டும் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி டெக்னிக்கலாகவும் இவங்க வந்து ஒரு ரீசன்காக தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து சவுண்டிலருந்து வர அந்த டிஃப்ராக்ஷனை வந்து சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் டாப் வீல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடராக இருக்கும் ஒய்டாக இருக்கும் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் நேரோ டவுன் ஆகும் இது எதுக்குன்னா அந்த சவுண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து
அட் த சேம் டைம் ரிஜிடாகவும் இருக்கணும் ஒரு புல்லட்டை வந்து உள்ளே போக விடக்கூடாது புல்லட்டே வந்து தொலைக்காது அந்த மெட்டீரியலில் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரிஜிடாகவும் ரொம்ப திடமாகவும் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் ஆனால் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கும் ஸோ சவுண்ட் வேவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் லீனியர் மோஷனில் அசையணும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சவுண்டு வந்து இப்போ வாட்டேஜையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் வாட்டேஜை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் கிழிஞ்சிடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு வந்து கேவலாக இருக்கும்னு ஒரு பெஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ஸோ அதுலேருந்து வர சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை பக்காவாக அந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த சவுண்டை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணும் அதுக்கு தான் வந்து கேவலாக இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுலேருந்து வர அந்த சரவுண்ட் ரப்பரும் வந்து சூப்பராக சூப்பரான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டஸ்ட் கேப் பார்த்திங்கன்னா மெட்டலில் இருக்குது இந்த ட்ரைவ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஏறக்குறைய டி த்ரீ தேர்ட்டின்ற ஒரு மாடல் இதில் வர ஒரு என்ட்ரி லெவல் மாடல் வந்து நான் ஏற்கனவே நான் என்னோடய பழைய வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அதில் நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேன் ஏறக்குறைய அதே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ட்ரைவ் பட் அதோட குவாலிட்டியில் வந்துட்டு பல மடங்கு சூப்பராக இருக்குது ஸோ பேஸ் யூனிட்ஸ் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரோட யூனிக்னஸே வந்து இதில் கொடுத்துருக்குற மிட் ட்ரைவ் இது வந்து நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸில் நீங்கள் வந்து ட்விட்டராக தான் இந்த சாஃப்ட் சில்க்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சாஃப்ட் சில்க் டோம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் ட்விட்டராக தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் ஒன் இன்ச் சாஃப்ட் சில்க் டோம் ட்விட்டர்னு கொடுப்பாங்க பட் இதில் வந்து டூ இன்ச் சாஃப்ட் சில்க் மிட் ட்ரைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாஃப்ட் சில்க் வந்துட்டு வெறும் ட்விட்டருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் ஒரு மிட் ட்ரைவுக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஸ்பீக்கர் ஸோ சாஃப்ட் சில்க்லேருந்து வர அந்த இந்த நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது சாஃப்ட் சில்க் வந்து வெறும் ட்விட்டருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு பட் ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது சாஃப்ட் சில்க் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் அதாவது மிட் ரேஞ்ச் அண்டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்துட்டு பக்காவாக ஹேண்டில் பண்ணும் இந்த சாஃப்ட் சில்க் அண்டு அதுலேருந்து வர சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருக்கும் சாஃப்ட் சில்க் பொதுவாகவே ரொம்ப க எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால தான் அது நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்துட்டு ஒன் இன்ச்சில் மட்டுமே கொடுப்பாங்க பட் இவங்க வந்துட்டு மிட் ட்ரைவாக அது போட்டு இதை ஹை எண்டில் வரதுனால ஹை எண்ட் வேரியண்ட்டில் வரதுனால இதை வந்து டூ இன்ச்சில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சவுண்டு வந்து இதை கரெக்டாக பக்கவாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் வர சவுண்டு வந்துட்டு ரொம்பவே உங்களுக்கு ஒரு பின் பாயிண்டடாக ரொம்ப ஓக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்டிகுலேட் பண்ணி வரும் ஸோ ஆர்டிகுலேட்னால் நல்லா நம்ம அப்படியே முணு முணுத்து பேசுகிறதுக்கும் நல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அந்த வித்தியாசத்தை இந்த மிட் ட்ரைவ் வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இந்த மிட் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுலேருந்து வர டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா அப்படியே பாப்பப் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற மெயின் ஹைலைட்டே இதோட ட்விட்டர் தான் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ட்விட்டராக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இது வந்து டூ இன்ச்சில் மிட் ட்ரைவாக கொடுத்துட்டு ட்விட்டர் வந்து இன்னும் ஒரு ஹை அண்ட் ஒரு படி மேலே போயிட்டு ரிப்பன் ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்பன் ட்விட்டர் வந்து நீங்கள் நிறையா ஸ்பீக்கர்ஸில் பார்க்க பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப ரேர் ஸ்பீக்கர்ஸில் தான் வரும் ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில் மட்டுமே இந்த ரிப்பன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ரிப்பன் ட்விட்டர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ரிப்பன் ட்விட்டர்ஸோட டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்டி டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎம்டினா ஏர் மோஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி இந்த பிளாஸ்டிக் கேசிங்க்கு பின்னாடி இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ப்ளீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ளீட்ஸ்க்கு பின்னாடி நிறையா மேக்னட்ஸை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக ஆர்டர் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சவுண்ட் வேவ் வரும்போது இந்த ப்ளீட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த சவுண்ட் வேவ் ஏரை புஷ் பண்ணும் அந்த கான்ட்ராக்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு எதுவாக அந்த காற்று நகரும் போது ஒரு சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஏன் இது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து அந்த காற்றை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற போது ஒரு சவுண்டு உண்டாக்குது இல்லையா அது எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக நடக்கும்போது அதுலேருந்து வர சவுண்டு வந்து பக்காவாக கண்ட்ரோல் ஆகும் அண்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் எந்த விதத்துலேயும் எந்த இடத்துலையும் ஒரு டிஸ்டாஷன் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மைக்ரோ லெவலில் ஒரு 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 டீட்டெயிலும் வந்து டிஸ்டிங்டாக இது வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ரிப்பன் ட்விட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிப்பன் ட்விட்டர்லேருந்து வர அந்த சவுண்டே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்
ஒன்று ஒயிட் ஆஷ் இன்னொன்று பிளாக் ஆஷ் அப்புறம் வால்நட் ஸோ வால்நட் தான் நம்மளுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க டெமோக்கு இந்த கேபினட்டோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மல்டி லேயர்ட் சாண்ட்விச் டிசைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஹைலாஸ் சிப்போட வந்து ஸ்டிஃப் எம்டிஎஃப் கூட கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கும் போது இதிலருந்து ரெசனன்ஸ் அப்புறம் இதிலருந்து அந்த வைப்ரேஷன் ரெசனன்ஸால் கிரியேட் பண்ணுற வைப்ரேஷன் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்கும் இதோட கேபினட் ஸோ இந்த கேபினட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரவுண்டு கான்டோர்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ரவுண்ட் எட்ஜஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரணத்துக்காக தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்பீக்கருக்கு பின்னாடி அதாவது பாக்ஸ்குள்ளே இந்த கேபினட்குள்ளே ஒரு சவுண்டு ப்ரெஷர் உண்டாகிறது இல்லையா அது வந்துட்டு இது டோட்டலாக அந்த சவுண்டு கொலரேஷன்லாம் வந்துட்டு மினிமைஸ் பண்ணும் டிஃப்ராக்ஷன் டோட்டலாக இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு வெளியிலேருந்து வர அவுட்புட் வந்து பியூராக இருக்கும் இந்த கேபினட் ஒரு போர்ட்டட் கேபினட் ஆனால் இந்த கேபினட்டில் எந்த சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து போர்ட்டட் ஏர்வெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இது வந்து ஒரு எஸ்எல்பிபிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியில் இந்த கேபினட்டை வந்து இவங்க இன்ஜினியர் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்எல்பிபின்னா ஸ்லாட் லோடட் ப்ரொஃபைல்டு போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே டி த்ரீ தேர்ட்டியில் பார்த்து அதே மாதிரியான கேபினட் தான் இதுலேயும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ போர்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா இந்த கேபினட்டுக்கு பாட்டமில் இருக்கும் அதாவது கீழே பேஸில் இருக்கும் அண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டுக்கும் இந்த கேபினட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன ஏர் கேப் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் கூட இருக்காது அந்த கேப்பு ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு போர்ட் வச்சுருக்காங்க இவங்க பாட்டமில் ஸோ அதிலருந்து வர அந்த ஏர் வந்து எந்த விதத்துலேயும் அந்த ஏர் கஃபிங்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏர் டர்புலன்ஸ் லோ ப்ரெஷரில் வந்துட்டு இந்த கேபினட்குள்ள அந்த சவுண்டோட லோ ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதிலருந்து ஒரு ஏர் டப் டர்புலன்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எந்த விதத்துலேயும் இந்த போர்ட்டிலருந்து வராது ஸோ நார்மலாக ஒரு போர்ட்டட் வெண்டில் அந்த லோ ப்ரெஷரில் வந்து ஏர் வந்து வெளியில் வரும்போது ஒரு டிஸ்டாஷன் லைட்டாக உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான டிஸ்டாஷன்லாம் இதில் எதுவுமே இருக்காது இதனால் பேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரைட்டாக இதில் கிடைக்கும் ஸோ மற்ற ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ஏதோ ஒரு மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபோர்க்ரவுண்ட்லேயும் பேஸ் வந்து ரொம்ப பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் வந்துட்டு எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியே உங்கள் ஃபேஸ்க்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் சவுண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இதோட சவுண்ட் ப்ரொஃபைல் வந்து சூப்பராக ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது மேலே இதோட மாடல் நம்பர் போட்டு இதோட மாடல் நம்பர் அண்ட் சீரியல் நம்பர் போட்டு ஒரு லேபிள் மட்டும் தான் இருக்கும் அது போக நீங்கள் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் பாட்டம் நாலு ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது ப்ளேஸ் பண்ண பொஷன் வந்து ஒன்று ஒன்றும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணியிருக்கிறது ஏதோ ஒரு ட்ரீ பிரான்ச் மாதிரி இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் எந்த ஒயரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க அந்த டேரக்ஷன்லேயும் ரொம்ப மெனக்கட்டு பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் நம்ம அண்ட் இந்த டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியில் இருக்குது ஈவன் அந்த பிளேட்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஜம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சூப்பர் அந்த மெட்டல் பீஸ் வந்து சூப்பர் குவாலிட்டியில் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் பை ஆம்பிங்கோ இல்லை பை ஒயரிங்கோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் நீங்கள் வந்துட்டு பனானா பிளக்ஸும் நீங்கள் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காமன் எல்லா ஸ்பீக்கர்லேயும் வந்து முக்கவாசி எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயும் வரும் ஸோ இந்த பேக் டிசைன் வந்து சூப்பராக இருக்குது பட் நம்ம அந்தளவுக்கு பேக்கில் அந்தளவுக்கு நம்ம போய் பார்க்க போகிறது கிடையாது பட் அந்த ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது கொடுக்கும் ஒரு ஹை அண்ட் ப்ரீமியம் ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்துட்டு கையாள்கிறீங்கன்றது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்பீக்கரை ஹேண்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போது இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இதோட இன்க்ளோஷர் டைப் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ வே பாஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட போர்ட்டு வந்துட்டு அந்த பேஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் அந்த கேபினட்டோட பாட்டமில் ஒரு போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிலருந்து டிஃப்யூஸ்டு சவுண்டு வரதுனால இந்த பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இது செவருக்கு பக்கத்தில் வைக்கணும் இல்லை செவருக்கு செவரு விட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச் மூணு இன்ச்சு தள்ளி வைக்கணுன்ற அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை நீங்கள் ஹாலில் எங்கே வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா கீழே
அண்ட் இதோட சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன் டிபி அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் ரூம் வந்து ஃபுல்லாகவே பக்காவாக ஃபில் பண்ணோம் இது இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்துட்டு இதோட எயிட்டி நைன் டிபிங்கிறது ஒன்று இருக்கட்டும் அதுவே வே வேரியபிள் தான் பட் அகெயின் இது வந்து இந்த ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அந்த சவுண்ட் சிக்னேச்சருக்கு நம்ம கொஞ்சம் பெரிய ரூம் போட்டால் தான் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நல்ல ஆர்டிகுலேட் ஆகும் அந்த சவுண்ட் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அந்த சவுண்டோட போல்ட்னஸ்க்காக கண்டி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரூம் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் பெரிய ரூம்னால் ரொம்ப பெரிய ரூம்லாம் கிடையாது ஒரு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ரூம்ஸ்லாம் வச்சிங்கன்னா இதுக்கு ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ரூம் இப்போ ஒரு ஃப்ளாட்ஸில் ஒரு எல் ஷேப்பில் ஹால் வருது அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் இது சூப்பராக வேலை செய்யும் அண்ட் இதோட ரெக்கமெண்டட் ஆம்பிளிஃபையர் பவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வாட்ஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கிற எந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணாலும் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதோட நார்மனல் இம்பார்டன்ஸ் வந்து எயிட் ஓம்ஸ் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹர்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அண்ட் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இதோட பேஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் மைனஸ் சிக்ஸ் டிபியில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் கீழே போகும் அண்ட் இதோட டைமென்ஷன் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இதோட ஹைட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் வரும் ஹைட் வந்து ஏறக்குரிய ஒரு மூன்றரை அடி வரும் உங்களுக்கு ஃப்ளோரில் இருந்து ஸோ இது கொஞ்சம் ஹைட்டான ஸ்பீக்கர் தான் அண்ட் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி இதோட வெயிட் ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஃபைனல் டேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து ஒரு வாம் சவுண்டை நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இது எந்த விதத்தையும் உங்களை வந்து ரிக்ரெட் பண்ணவே வைக்காது இந்த ஸ்பீக்கரை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா வாங்கி வச்சுட்டு ஐயோ இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக நம்ம ஸ்பீக்கரை வாங்கிட்டோமேன்ற அந்த கவலையை கவலையே நீங்கள் பட மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு இதிலருந்து வர அந்த சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ போல்டாக இருக்கும் ஸோ சவுண்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சிக்கு இங்கே இடமே கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் ஃபேஸ் அப்படியே அடிக்கும் அண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலருந்து வர அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது ரொம்ப டிஃப்யூஸ்டாக இல்லாமல் அப்படியே அது வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்டிகுலேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு பளிச்சனை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதோ உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதிலேருந்து வர அந்த ரிப்பர்ன் டியூட்டர்லேருந்து வர அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ஒரு மைக்ரோ லெவலில் உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு நார்மல் ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு இது பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே போல்டாக இந்த ஸ்பீக்கரோட ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர அந்த சவுண்ட் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு பத்து ஸ்கூட்டர் நிற்கிது ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு புல்லட் இருந்ததுன்னா எப்படி புல்லட் வந்து எல்லா சவுண்டையும் டோட்டலாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோடய சவுண்டு வந்துட்டு அப்படியே மேலே வந்து நிற்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் இது ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எனக்கு தெரியல பட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி கேன் ரிலேட் டு நம்மளை நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிகிற அளவுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படியே பளிச்சுன்ட்டு உங்கள் உங்கள் முகத்தில் வந்து அடிக்கிற மாதிரி இதோட சவுண்ட் இருக்கும் அண்ட் இதோட சவுண்ட் சிக்னேச்சர் வந்து சான்ஸே இல்லை எதுவுமே வந்து ஒளிவு மறைவே இல்லை எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும் எடுத்துக்க வேண்டியது உங்களோட வேலை அவ்வளோதான் ஸோ இது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரோட அந்த சவுண்ட் சிக்னேச்சர் ரொம்பவே போல்டாக அண்ட் ரொம்ப ஆர்டிகுலேட் பண்ணி ரொம்ப பளிச்சுட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இவ்வளோ விலைக்கு வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நார்மலாக நார்மல் லிசனஸ்க்கு கிடையாது அண்ட் சின்ன ரூமில் இந்த ஸ்பீக்கர் வைக்க முடியாது இந்த ஸ்பீக்கர் வைக்கணுன்னா உங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ரூம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போ தான் இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர அந்த சவுண்ட் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களால் வந்துட்டு உணர முடியும் அது ஸோ ஒரு கன்ஃபைன்
கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் முன்னே பின்னே ஆனாலும் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புங்க இதோட ப்ரைஸ் இதோட பெஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு அவுட் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா அதாவது சென்னைக்கு வெளியில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை ஆர்டர் பண்ணலாம் ஃபுல் சவுத் இந்தியாவுக்கும் நாங்கள் வந்து இதை ஷிப் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் சேனலில் போட்டிருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட தாட்ஸை வழக்கம் போல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது நன்றி வணக்கம்